哈喽，大家好，这里是大叔，今天给大家带来红白机平台的热血新纪录汉化版。这个汉化版本呢，采用了大字体，所以说看起来非常的舒服。游戏一共五个项目，选择队伍的话，肯定是选热血学员了。给大家介绍一下游戏的这些设施，第一个呢是介绍规则之类的，没什么用啊。第二个是药店，前两个呢是回复血量的，第三个呢是随机减少敌人的血量。第四个呢，是我方的血量下降，但是能力上升。这里是装备店，分别可以提升人物的速度、防御力和攻击力。第三个套装呢，就是一次性买上面的三个物品，可以省五个银币。这个地方比较重要了，每个项目呢对应不同的道具。咱们这个项目啊，就选择钉床，还有自动旋风了，钱也不够了。开始比赛啊！这个项目呢有两种获胜的方式，一是把敌人的血量打没，第二呢是比敌人先冲线。第三个队伍应该是打美国队，美国队呢皮比较厚，所以说第三个队伍，咱们选择冲线，前两个呢就打倒算了。冰板啊，扎人还是比较疼的，因为它可以扎很多下。第一局赢了，把对面打趴下了。哦，第二局的西村血量很高啊，那说明我的毒药没起作用啊。这个毒药的随机性实在是太高了，但如果它起作用的话，真的是非常好用。我记得之前我没录制汉化版的时候啊，敌方直接血量空了，出门一个旋风腿就打完。这里别冲得太狠啊！咱们要利用这个钉板呢。比方简直了，在这钉板上跳舞啊，等于。好，第二个也放倒。四百米跨栏的决赛，我天，四百米跨栏，这也太远了。美国队的吉米，这里我就冲刺了。他扔板子打我呢，我就旋风腿。这里利用一下，还有个钉板。哦，这四五下都没掉血啊，这个货防御力太高了，皮也是太厚。我的旋风腿呢？打他有的时候是看不出掉血的，所以说咱们还是冲线吧。想把这个货打死呢，实在是有点浪费时间了。已经跑了一半多了，滑铲真的是神技啊！但是最矮的那个呢，铲不过来。一般的蓝呢都能够铲过来，毕竟是老虎都可以打倒的神技啊。好的，冲线了，这样的话三战全胜。第二个项目了，第二个项目应该是练球高尔夫。咱们去买一下道具。有钱了，先把这个套装买了吧。其实呢，这里我完全可以不买套装啊，但是这些钱多了也没地儿花了。后来，火箭练球能够让你的练球呢变成一个小火箭，飞得比较远。高速钻呢是自动蓄力，这个很有用。钉鞋，这是让你蓄力时间长了，不会跟着链球一起飞出去、啊。那剩下的一个滚动链球呢，我觉得用处不大，因为如果滚动的话，很容易把链球扔到水里去。第一头，基本上四头啊就能进洞了。看这个地方很危险。
，那需要咱们一个极限的序列，再加上火箭链球，然后第二下，一共是八百二十码吧。第三下落到水边了。刚才如果是滚动的话，一下子就掉到水里去了。好，第四下，第四下没有出火箭，咱们差这么远。啊，这个链球呢，一点一点的往前蹭啊，慢慢的蹭，不要急啊，注意节奏。好的，进去了，进洞了，四头。最后蹭的这几下才是灵魂所在啊！这里是阿丽了，看来阿丽啊没有买火箭。第一头 AI 的话，有一点随机要素，但是他们是很难四五头就投进的。两头了，感觉要六七下、七八下。哦，这下比较远，这下能看出来啊。三下扔了一半吧。我第四头也比较理想，看一下能不能进水啊？没进。哎，第五头，他没有买钉鞋呀，自己也跟着飞出来了。差一百八十七，这个有希望。我剩二十多码，这二十多码你就开始蹭啊！我是剩十五才开始蹭的。哦，这个货比我还能蹭。看来我的技巧方面还需要磨练啊。好的，第二个项目结束啊！啊，这个大字体看着真是舒服。第三个项目，水下格斗啊，水下格斗咱们要买一些东西了。食人鱼放出去咬敌人的，敌人沉下去呢就会被咬，咬了之后氧气条清空，氧气口香糖可以在水下获得氧气。最后一个合同的谱呢，是可以增加咱们的游泳速度。这个毒药啊，我就不信毒不到人啊，怎么搞的？啊、再买一个。好、啊，出发了。那水下格斗呢，也是三场。第三场是决战。这个项目啊，真的是纯纯的友情破坏者呀、啊。哦，这里打的还是阿丽。阿丽是真的惨啊！他到这边换气，我就来这边打他。好，第一局很简单。第二局看来是中毒了吧？他的血量这么点儿啊？这个很快就会挂，已经完事儿了，快难啊！决赛，美国队的拉斐尔，哇，他的血量比我还长一块呢。来水下阴我，先揍他一顿啊！被鱼咬了，还没有氧气，非常不利啊！在这儿先打他一会儿，我换口气啊。好，其他，好像哪里不对啊？但是刚才就是过去其他的。
，而上去了呢，就把他拉下来，不让他换气啊。哦，这个鱼咬的真及时啊，我感觉刚才我要控不住他了。赢了，好，第四个项目，非常经典啊，难度也是最高的。高楼撑杆跳，这个地方最好是背板。东西的话呢，返回卷轴我觉得有点用，它可以增加咱们的容错率。如果有一些道具呢，咱们错过了，可以后退，把它再捡回来。另外，这个弹床啊，它是增加你掉下去之后弹到楼上的次数的，不会让咱们一下子就挂，也是增加容错率的。这两个道具都比较不错，但是系统默认呢会给你三个。主要的道具呢就是独轮车，还有就是杆这个地方我做了笔记啊，每个地方拿什么，用什么道具，然后呢，使用多大力气，弹多远，这个我都记录了。当年是不用的，但是现在你让我纯粹背板的话，实在是有点难为老人家了。大楼呢，一共区域是十八个，好，这个地方跳过来。好，可以了，比较顺利啊，五十二秒。那看看对面的发挥了。对面呢没有买床，我估计他也没买什么后退道具。我的天，第一个坑就掉下去了，这样他的床呢就少了一个。他一共是掉下去三次的机会。哇，这下发挥的很猛啊！这两下撑杆不错，我这一下也不错。一半的时候三十秒左右，那他是超不过我了。哎，又掉下去一次，他还有一次机会了。扒着楼边上来了，这这个杆啊失误了，没有撑住楼边，这样他连续掉下去两次啊，已经挂了。好，最后一个项目，最后一个项目是我最喜欢玩的，就是格斗类啊，打人啊。来吧，咱们买东西啊。毒药。我这个毒药啊，实在是没有用啊，买了也是白买。拜拜了，咱们买一些这个项目用到的道具：气转丹田，自动连打呢，就是和敌人僵持的时候，自动压制对手。波动拳我觉得用处不大。最后一个虽然只是两个金币，但是它是一个神技啊！给大家演示一下吧。虽然压制对手的排球攻击非常的狠啊，但是翻滚真的是神技。咱们就用普通的攻击，后面的对手呢，咱们就用排球攻击了。那个招式真的是太狠了。第二场，火球扣杀，哦，这一下，一下大概三分之一的血量。行了，没了，决战
决战是打美国队。对了，刚刚给大家忘了介绍一个道具啊，就是这个项目的第一个道具。那个道具呢是让咱们快速的蓄力的。第二个是波动拳，第三个是自动压制对手，第四个呢是翻滚，也就是这个神技，我觉得非常好用。这样呢就通关了。这里呢要颁发个人奖项，那好吧，本期呢时间差不多，就先给大家录制到这儿了。感谢大家收看，咱们下个游戏再见。